matter what matters to you. Bojop, one one, tham arai bang. กลับมาพบกับโบจ็อบครับวันวันทำอะไรบ้างผมแก๊ปนะครับศิลาศิมีเช่นเคยนะครับอ่าหลายคนที่ฟังตอนนี้ก็อาจจะฟังในรถหรือในอะไรก็ตามแต่สุดท้ายคุณต้องกลับไปที่อยู่ที่บ้านที่คอนโดอะไรเงี้ยคือที่บ้านที่คอนโดเราเนี่ยมันก็มีของเยอะแยะเต็มไปหมดบางทีลกลกเลยอยากจะจัดระเบียบผมไปเจอ Facebook มาเพจหนึ่งครับแมวบินนักจัดระเบียบบ้านอ่าวันนี้ก็เลยจะชวนทุกคนมาฟังเรื่องของอาชีพนักจัดระเบียบบ้านกันครับวันนี้อยู่กับพี่อิมและพี่วาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าแนะนําตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะอิมนะคะอิมยาดาเรือนผู้ค่ะเป็นนักจัดระเบียบบ้านมืออาชีพนะคะอืมอ๋อค่ะวาค่ะปริยาภาลิวทองค่ะก็เป็นหนึ่งในทีมแมวบินนักจัดระเบียบบ้านค่ะสบายสบายนะวันนี้เพลินเพินทีนี้คือผมอยากรู้แหละว่านักจัดระเบียบบ้านผมถามงี้ก่อนเลยนักจัดระเบียบบ้านคืออะไรนักจัดระเบียบบ้านนะคะคือถ้าคนทั่วไปก็จะคิดว่าเราเป็นแม่บ้านอแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่แม่บ้านคําว่าแม่บ้านกับนักจัดระเบียบบ้านเนี่ยจะมีความต่างกันมันต่างกันยังไงแม่บ้านเนี่ยเขาจะปาดกวาดเช็ดถูเช็ดกระจกถูพื้นและห้องน้ำนะคะไปขัดนู่นขัดนี่ให้มันสะอาดวาวาวครับแต่ของเราโนเราจะไม่เข้าไปในส่วนงานตรงนั้นเลยอ๋อเหรอหน้าที่ของเราคือเทียงเทียงเก็บจัดระเบียบให้แยกประเภทให้มันสวยให้มันหาง่ายให้มันมีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่ารู้ว่าของฉันมีเท่าไหร่อืมแล้วก็ที่ต่างชัดเจนก็คือลูกค้าเรากว่าห้าสิบเปอร์เซ็นก็มีแม่บ้านของเขาอยู่แล้วแต่เขาทําให้ไม่ได้อ๋อใช่ค่ะแม่บ้านทําแบบเราไม่ได้ใช่เฮ้ยเอาแต่มันก็เก็บของเหมือนกันไงคือแม่บ้านเนี่ยเขาจะเก็บเออเขาจะเก็บกวาดในส่วนที่เขาเห็นว่ามันเป็นพื้นที่โล่งอ่าครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่มันไม่โล่งเนี่ยมันมีของสุมอยู่อ่ะเขาก็ไม่ทําไงในใต้เตียงในตู้ในอะไรเนี่ยเขาจะไม่เปิดไปคุยแล้วไปเลียงมันอ๋ออันนี้คือพี่พิวาต้องเข้าไปทุกซอกทุกเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เอาผมสงสัยงี้ก่อนแล้วมาทําสิ่งนี้ได้ยังไงอ่ะคืออิมเน่ะเป็นคนที่โดนสอนตั้งแต่เด็กตายายพ่อแม่เนี่ยอ่าเทรนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กละมันอยู่ในสายเลือดเป็นคนที่ชอบงานบ้านทําเก่งมากวันวันนั้นอยู่กับบ้านอ่ะได้ทั้งวันจัดมันได้ทั้งวันก็อยู่ในสายเนี้ยมาเนิ่นนานจนวันหนึ่งคิดว่าเฮ้ยฉันฉันต้องทําอะไรกับมันสักอย่างละฉันชอบชอบจริงๆอ่ะคือคืออย่างของว่าจะไม่เหมือนอิมตรงที่ว่าของว่าจะเริ่มมาจากการที่เราอ่ะชอบสะสมของสะสมหนังสือสะสมตุ๊กตาเพราะฉะนั้นการที่มีของสะสมมากๆมันก็ต้องจัดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เราก็เลยต่างอ่ะชัดเจนใช่อ๋อนี่แสดงว่าสไตล์การทํางานนี่ผมอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังนะตอนนี้ที่ผมอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยคือพี่อิมกับพี่วาซึ่งพี่อิมใส่เสื้อดำใช่พี่วาใส่เสื้อขาวอันนี้คือคนละทางกันเลยใช่แล้วเป็นหยินหยางแล้วหยินหยางคือสังเกตว่าตัวนี้อีกคนตัวดำนะอีกคนตัวขาวอ๋อคือเอามาบาลานซ์กันใช่กลายเป็นหยินหยางที่ลงตัวมากๆอ่าใช่ค่ะแสดงว่าหมายถึงสไตล์การจัดของก็จะต่างกันด้วยต่างกันอ่าอย่างของพี่อิมเป็นไงสายโหดค่ะสายโหดทิ้งทิ้งไม่เอาไม่เก็บบริจาคเอาไปขายเลยค่ะเอาเงินกลับมาเดี๋ยวทิ้งอย่างเดียวจะเป็นเคสวิกฤตก็คือของเยอะล้นเขาออกจะออกชีวิตเขาเลยอ่ะต้องการให้มันโล่งเบาเหมือนเงินในกระเป๋าต้องเจอแมวอิมค่ะอ่าอ่าส่วนถ้าเป็นแมววาของวาก็จะเป็นลักษณะของลูกค้าที่เขาอ่ะเน้นสะสมของสะสมเช่นของที่มันมีราคาเช่นหนังสือหรืออาจจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรต่างๆที่มันมีมูลค่าก็จะมีการจัดเก็บให้เขาอย่างเป็นระเบียบโดยที่ไม่เน้นทิ้งทิ้งไม่ได้จริงๆก็จะต้องมาเคลียร์กันหรือบางทีเราอาจจะเถียงกันเองว่าเฮ้ยแกอันนี้ฉันจะทิ้งอันนี้ฉันจะเก็บก็ก็ก็มีก็มีเขาก็คือจะเป็นคนที่ละเอียดครับว่าจะเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่รอบคอบสปาร์กจอยกับลูกค้าสอบถามลูกค้าเสมอว่าลูกค้าคะอันนี้ชอบไหมอันนี้ทิ้งไหมทำไมกับมันดีแต่เขายิ้มเหรอทิ้งก็เอาไม่ต้องสะอาดอ่ะใช่เอ้าถ้าอย่างนั้นสมมุติว่าผมจะใช้บริการเงี้ยเวลาจองไปคือไปทั้
เคสวิกฤตอะไรก็จะแบ่งงานกันอืมอืมอืมนอกจากความสวยงามหรือความเป็นระเบียบของบ้านเนี่ยเราต้องจัดระเบียบบ้านไปเพื่ออะไรมาอย่างเมื่อกี้ผมได้ยินเรื่องคนป่วยผู้ป่วยของเรานะคะจะมีเคสหลากหลายมีทั้งผู้ป่วยโรคสะสมของ holding disorder อันนี้คือมันเป็นโรคจริงเป็นโรคจริงค่ะเป็นโรคสะสมของซึ่งถูกวิจัยมาว่ามีโรคนี้จริงๆเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อไม่ไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมาต่อไปก็จะเป็นผู้ป่วยโรคเอ่อซึมเศร้าค่ะแล้วก็จะมีเคสจัดระเบียบสิ่งของจัดระเบียบชีวิตก่อนวาระสุดท้ายอแล้วก็เคสที่บ้านลกทั่วไปอ่าครับค่ะอ๋องี้งี้ผมขอเข้าไปหาเรื่องโรคเมื่อกี้สักหน่อยได้ไหมไอ้โรคสะสมของนี่มันคือยังไงนะเป็นโรคที่ส่วนมากจะเป็นกับคนที่มีอายุสักนิดนึงครับค่ะเขาจะชอบเก็บพวกของที่มันไม่ได้มีมูลค่าอะไรแล้วอย่างเช่นขวดพลาสติกแก้วโลตต่างๆกองกระดาษอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคือเก็บในปริมาณที่เยอะนะคะ uh-huh. บางครั้งเนี่ยผู้ป่วยเก็บจนมันไม่มีพื้นที่ใช้สอยแล้วคือเดินเดินเข้าไปปุ๊บมันมีแค่ทางเดินอะซ้ายขวาก็คือเต็มเป็นของหมดเลยเป็นของหมดเลยคือเหมือนอย่างอย่างห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยค่ะเขาสามารถยัดของเข้าไปได้เป็นหมื่นหมื่นชิ้นฮะเนี่ยห้องเนี้ยค่ะใช่มันก็เดินห้าเก้าเองนะเนี่ยใช่ค่ะแต่มีจริงๆใช่ไหมจริงค่ะเหมือนเขาเหมือนเขาเสียเงินซื้ออะไรไปแล้วอ่ะเขาก็จะไม่มีวันทิ้งสิ่งนั้นเลยซื้อน้ําเปล่ามากินก็ต้องเก็บขวดไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือผู้ป่วยโรคสะสมของอ่าส่วนอ้าวอย่างเมื่อกี้เรื่องโรคซึมเศร้ามันเกี่ยวอะไรกับการจัดของหรือมันช่วยอะไรได้คือผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีเคมีบางอย่างในสมองที่มันถูกลางออกมาทําให้เขารู้สึกดิ่งรู้สึกดาวรู้สึกเหนื่อยล้าขี้เกียจไม่อยากจะทําอะไรอพอไม่อยากจะขึ้นมาทําอะไรไม่อยากจะหยิบจับอะไรเนี่ยมันก็สะสมด้วยระยะเวลาที่เขาเป็นพอพอมันสะสมมากๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยของมันก็เกินกระดาษดาคือเต็มอ่าหน้าที่ของเรานะคะเราต้องช่วยผู้ป่วยเป็นระดับแรกก็คือช่วยจัดระเบียบสิ่งของให้เขาให้เขามีชีวิตที่เขาเรียกว่าสะดวกสบายขึ้นทําให้เขารู้สึกโล่งมากที่สุดทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะลำดับชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วสิ่งสุดท้ายเลยที่เราจะต้องทำกับผู้ป่วยก็คือเราจะต้องจัดมูดแอนโทนในบ้านให้มันน่าอยู่อะให้มันรู้สึกว่าเป็นเซฟโซนของเขาจริงๆให้เขารู้สึกปลอดภัยเขาอยากอยู่อยากมีชีวิตอยู่อยากแฮปปี้นะคะอย่างเช่นใส่ศิลปะเข้าไปใช้การดอกไม้ผ้าปูก็เปลี่ยนให้มันสีสันเปิดหน้าต่างให้มันโล่งไฟไม่มีก็ให้มันสว่างสดใสสวยงามอากาศถ่ายเทอะไรเงี้ยอ่ะและอย่างไอหลักการพวกนี้คือเราเราได้มาอย่างไหนหรือเราเรียนมาหรือมันยังไงส่วนหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้ครับเราต้องมีเรียนรู้มีศาสตร์ในการทําอาชีพของเรานะคะส่วนหนึ่งก็คือจากประสบการณ์ครับค่ะส่วนหนึ่งก็คือใจรักในหลายๆอย่างเนี่ยมารวมกันอืใช่อ่ะพอผมพอเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะว่าอ่ะอย่างน้อยอาชีพนี้ก็คือเข้าไปจัดระเบียบจัดของในบ้านคนนี่แหละอ่ะแล้วก็มันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างทีนี้อยากรู้โปรเซสการทํางานหมายถึงสมมุติว่าอ่ะตอนนี้คือมีคิวโอ้ผมได้ข่าวว่าฮอตซะด้วยฮอตซะด้วยคือปีนี้คิวเต็มแล้วเต็มแล้วค่ะถ้าผมจองวันเนี้ยผมได้คิวอีกทีเมื่อไหร่เนี่ยสิงหาคมปีหน้าค่ะก็คือหนึ่งปีพอดีเลยสิหนึ่งปีพอดีเลยค่ะอ่ะแล้วสมมุติว่าอ่ะพอมีคิววันนี้ต้องออกไปที่บ้านของลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านั้นเราต้องเตรียมอะไรก่อนไหมสตัดดี้ค่ะเปิดดูรูปอ๋อก็เพราะเขาจะต้องส่งรูปมาให้เราก่อนใช่ให้เราประเมินพอเราเห็นแล้วเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าโอเคอย่าดมกี่กิโลดีอโอเคเธอเสียงพีพอไหมวันนี้สต๊อกเก่าอ่ะหลังจากนั้นเราก็เตรียมอุปกรณ์จัดระเบียบอ่าอ่าก็จะมีอุปกรณ์ของเราอ่ะที่เราจะต้องใช้ครับหิ้วไปตลอดอ่ะพอไปถึงเคสเราก็ทักทายลูกค้าทําความรู้จักกับลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าเขาสะดวกที่จะให้เวลาเราสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะคุยกันว่าแบบเอ้ยลูกค้าเป็นประมาณไหนอยากได้ฟิลลิ่งไหนอะไรที่จําเป็นจริงๆที่ต้องการให้เก็บไว้ไหมเช่นมันจะเจอพวกเอกสารสําคัญนะซะส่วนใหญ่ของมีค่า
นะ่ะรู้สึกว่าจะมีเอกสารสําคัญถ้าเจอเก็บให้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องคอมมิชเมนต์ลูกค้ากับตลาดเป็นกฎของเราก็คือสิ่งของมีค่าครับอ่าหอบไปฝากธนาคารให้เรียบร้อยอ่าอ่ามันจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะถูกค่ะใช่ค่ะเพราะเมื่อกี้จริงๆพอผมฟังอ่ะผมสงสัยว่าสมมุตินะอ่ะผมมีรูปที่ไปเที่ยวกับแฟนเนี่ยผมสะสมเป็นรูปพลลอยเงี้ยอ่ะเก็บไว้ปุ๊บเสร็จแล้วปรากฏว่าก็มีรูปของแฟนเก่าด้วยอ่ะสมมุติเก็บไว้อีกเต็มไปหมดเลยไปพวกใบส่งใบเสร็จอะไรที่ไปเคยไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ใช้หลักการอะไรในการแบบเอ้ยอันนี้ทิ้งอันนี้ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยคือถ้าแบบนั้นอะอย่างส่วนใหญ่ก็ว่าจะเป็นคนหยิบถ้าเจอหมายถึงถ้าไปด้วยกันถ้าเจอก็จะหยิบรูปก็คือรูปคุณจะแฟนเก่าแฟนใหม่แฟนคนที่เท่าไหร่เราไม่สนใจเราก็จะรวมไว้ให้ทั้งหมดเพราะเราถือว่าเป็นความทรงจําเพราะว่ามันอ่ะชัดเจนอยู่แล้วเป็นรูปถ่ายแต่ถ้าคุณไปเคยมอบดอกไม้ไวเลนทายกันเมื่อสิบปีก่อนหรือเห็นว่าเป็นดอกไม้แห้งอันนั้นคือทิ้งอ๋อถ้าคุณไม่พูดอะไรนะใช่เราทิ้งเพราะมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ควรเก็บไว้อะไรเงี้ยค่ะหรือว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้าเงินเดือนไม่ได้ขึ้นดอกไม้แห้งก็ไม่ได้ทําให้เงินเดือนมันขึ้นหรอกหวยก็ไม่ได้ถูกเลยทิ้งค่ะหรือตุ๊กตาที่คุณบอกว่าจะให้เราเก็บแต่สภาพตอนที่มันอยู่คือมันเน่าแล้วอ่ะคิดแล้วนึกออกไหมก็ก็ไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันก็จะมีผลในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยว่ะหมายถึงอย่างเก็บฝุ่นเก็บอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะมันเราอ่ะอยากให้คุณอยู่ปัจจุบันชั่วขณะมีชีวิตอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็พออย่าไปอยู่กับอดีตมากเลยทิ้งได้ก็ทิ้งเอ้ยอันนี้น่าสนใจค่ะหมายถึงก็คืออาการจัดบ้านมันก็เปรียบเสมือนหมายถึงทําให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเซซิโร่ชีวิตเริ่มนับดึงสวยๆอ่ะอ่าอ่าอ่านี้ผมผมถามแบบโง่ๆเลยเคยมีเจ้าของบ้านแบบเฮ้ยของกูไปไหนวะแบบรีโมทแอร์กูเคยวางตรงนี้ทําไมมันหายไปไหนแล้วอะไรเงี้ยมีไหมคือเอาจริงๆถ้าเป็นธรรมชาติของคนอะ่ะยังไงก็หาไม่เจอหมายถึงว่าเพราะว่าตัวเองไม่ได้จัดเองขนาดตัวเองยังยังหาไม่เจอเลยเออเนี่ยผมสงสัยเนี่ยแต่ทีเนี้ยในลักษณะนั้นนะคะก็จะเจอเป็นลักษณะว่าเราจะบอกคือตอนที่เราส่งงานอะ่ะเราส่งงานเราจะบอกเขาหมดว่ากลุ่มประเภทเนี้ยอยู่ตรงไหนอ่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างอ่ารีโมทจะไม่ไปอยู่ในครัวไม่ไปอยู่ในห้องน้ําแน่นอนใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในโซนอ่าหน้าทีวีลินชักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ในโซนของมันสิ่งของพวกเนี้ยมันจะถูกกําหนดแต่ตัวว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนเราจะกําหนดไว้แล้วเช่นหมวดเสื้อผ้ามันจะต้องอยู่ที่เสื้อผ้าเท่านั้นไม้แขวนเสื้อจะไปอยู่ห้องครัวไม่ได้นาฬิกาจะไปอยู่ตรงโต๊ะกับข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เราจัดไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาส่งงานให้ลูกค้าก่อนว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าหาของไม่เจอให้นึกว่าประเภทอันนั้นมันเป็นประเภทอะไรอ่ามันง่ายมากเลยค่ะวิธีการหาของอะที่มันหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนมันง่ายนิดเดียวประเภทนั้นเป็นเประเภทอะไรสมมติว่าผ้าพันคอของผมอยู่ไหนผ้าพันคอมันก็อยู่ในหมวดผ้าพันคอเสื้อผ้าใช่ก็ต้องขึ้นไปที่ห้องเสื้อผ้าอย่างเดียวมันจะไม่อยู่ในครัวค่ะไม่อยู่ในตู้เย็นแล้วก็ไม่อยู่ในห้องน้ําอแต่ถ้าหากว่าเราเห็นแล้วว่าลูกค้ามีต้มหูอยู่ประมาณหนึ่งร้อยคู่จะมาถามแล้วว่าคู่สีชมพูป้ายแหลมแหลมอะไรอย่างเงี้ยเราคงตอบไม่ได้จริงจริงใช่แต่ว่ามันอยู่ในหมวดหมวดนี้มันอยู่ประดับมันอยู่ตรงนี้ค่ะวางไว้ข้างๆกับลิปสติกอ่ะแต่หนึ่งในร้อยเนี่ยไปหาเอาหาเอาเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นผมทวนวิธีการทํางานนิดนึงนะก็คือเท่ากับว่าสมมุติว่าพอมีลูกค้าลูกค้าจะต้องส่งรูปให้เราก่อนเพื่อประเมินซึ่งประเมินตรงเนี้ยก็คือพี่อิมพี่วาก็จะประเมินเวลาในการทํางานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะว่าเคสนี้กี่วันสมมุติว่าประเมินเสร็จปุ๊บพอถึงวันที่ทํางานจริงพี่อิมพี่วาก็จะลงพื้นที่ไปเสร็จแล้วก็ไปจัดไปจัดซึ่งไปจัดเนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยู่กับเราด้วยไหมอยู่ด้วยหรือไม่อยู่ด้วยก็ได้ค่ะอ่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ว่ากฎของเราก็คือไม่อนุญาตให้สปาร์กจอยด้วยกันหมายถึงยังไงสปาร์กจอยก็คือว่าโอ้ยฉันมีความสุขจังเลยอันนี้มันสวยนะเออฉันแบบทิ้งไม่ได้หรอกนะฉันแบบสามเดือนก็
เอาห้องครัวก่อนอ่าอ่าห้องครัวเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวไปต่อที่ห้องนอนครับอ่าเราก็คือทําเป็นโซนๆไปเราก็เรามาแยกประเภทอืแยกว่าอันเนี้ยเป็นหมวดอะไรพลาสติกกระดาษเสื้อผ้าอ่าพออันนี้คือแยกแบบแยกโดยไม่ละเอียดอ่าอ่าแยกแบบหยาบก่อนอ่าฮะพอมาถึงพอเราแยกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาแยกแบบละเอียดอืมก่อนที่เราจะไปแยกละเอียดเดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนว่ามันมีพื้นที่ใช้สอยเหลือกี่ตารางเมตรอ๋ออมันก็เกี่ยวกับเรื่องเราก็ต้องรู้พื้นที่ของที่ที่เราจะไปจัดก่อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะว่าเขามีอุปกรณ์อะไรไหมมีตู้เหลือเท่าไหร่แน่นเท่าไหร่อืมคือเราก็ต้องต้องดูดูตั้งแต่ตอนประเมินด้วยแหละว่าแบบลูกค้าเขามีอุปกรณ์จัดเก็บได้มากขนาดไหนเขาพร้อมที่จะซื้อไปพร้อมกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเขาไม่พร้อมซื้อโอเคคุณต้องยอมรับนะว่าของในห้องคุณคือต้องทิ้งเพราะบริจาคเพราะมันไม่มีพื้นที่แล้วถ้าคุณไม่พร้อมที่จะหาที่ลงอ่ะอ่าอันเนี้ยคือผมไปส่องเพจแมวบินนักจัดระเบียบบ้านแล้วผมก็เห็นว่าอ่าสมมติอย่างมีเคสที่เป็นแบบรองเท้าอะไรเงี้ยพี่อ,อ่าแล้วก็เยอะเลยรองเท้าเยอะเลยภาพ before แล้วพอภาพ after มันมีกล่องแล้วรองเท้าก็ไปอยู่ในกล่องแล้วไอ้อย่างเงี้ยกล่องนี่ก็คือหมายถึงเราก็ต้องคุยกับลูกค้าก่อนอะไรเงี้ยป่ะก็ถ้าไม่มีเราก็ต้องซื้อต้องซื้ออ่าถ้ามีอยู่แล้วเราก็ใช่ซึ่งเท่ากับว่ามันก็จะเป็นการตกลงกันก่อนด้วยป่ะว่ามันเอ้ยสมมุตินะมันมีกล่องที่ต้องซื้อนะมันมีสิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มค่ะอ่าลูกค้าโอเคไหมอะไรอย่างนั้นไหมใช่ใช่คือถ้าลูกค้าสะดวกไปซื้อเองก็ไปซื้อเราก็อาจจะแจ้งกันว่าใช้ซื้อประมาณนี้นะคะสีนี้นะแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกลูกค้าก็จะบอกให้เราซื้อให้หน่อยอเราหน้าที่เราซื้อเราก็ต้องดูทีมว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบนี้ห้องเขาสีนี้มันจะต้องออกมาเป็นมูดแอนโทนแนวไหนต้องซื้อประมาณไหนอ่าอ่ะไอสิ่งเนี้ยก็คืออยู่ในขั้นตอนการทํางานจัดระเบียบของแต่ละห้องแต่ละโซนใช่ค่ะแล้วก็แล้วแต่สมมุติทําไปอาจจะวันหนึ่งสองวันเราก็ว่ากันไปเคสที่มันแบบหนักๆนี่มันสักนานแค่ไหนมันต้องดูว่าหนักคือคือถ้าถ้าสมมติว่าหนักแล้วแล้วห้องเล็กๆอ่ะก็ก็อาจจะใช้เวลาน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันหนักแล้วอาคารพันธุ์ห้าชั้นอย่างเงี้ยบ้านอ่าก็ต้องตีแบบห้าวันเจ็ดวันไปก่อนนานสุดตั้งแต่เคยทํามาเนี่ยอ่าสถานที่หนึ่งที่เนี่ยบ้านหนึ่งหลังเนี่ยกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันทําเมาหลังค่ะทุกห้องมีสี่ห้องนอนสามห้องน้ําสองห้องครัวพื้นที่สองร้อยตารางวาบ้านก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่แล้วค่ะอ่าคือมันนานด้วยจํานวนห้องที่มันแบบอ่าอะไรอย่างเงี้ยของระยะทางที่อยู่ไกลกันแล้วก็อย่าดมหมดแล้วต้องไปซื้อก่อนเบรกก่อนแป๊บนึงนี่ก็เริ่มเสียไปอีกวันหนึ่งแล้วใช่อ่าแล้วพออย่างสมมติพอจัดระเบียบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยไอตอนขั้นตอนส่งงานผมขอเจาะเข้าไปหน่อยแล้วมันส่งงานกันยังไงหมายถึงแบบก็อ่าเรียบร้อยแล้วคือลูกค้าก็จะก็จะเห็นสภาพ before ตัวเองอยู่แล้วเนาะครับเราก็จะมาส่งงานในส่วนของ after ว่าโอเคของที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยอืมันถูกกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างมันหายไปไหนอ่าตรงไหนประเภทไหนอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อให้เขาอ่ะเดินไปได้ถูกต้องหาได้ง่ายขึ้นอ่าฮะแล้วเราก็ชี้แจงในส่วนสําคัญในส่วนที่คิดว่าลูกค้าต้องรู้อย่างเช่นอันนี้นะคะหนูเจอทองสิบบาทหนูเจอเงินสองแสนหนูเจอเหรียญสลึงอ่าหนูเจอนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้เราก็ต้องส่งคืนสมมติว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ไหมคะเมื่อส่งงานเสร็จแล้วก็ต้องส่งเนี่ยคือลูกค้าแล้วก็บางครั้งเอกสารสําคัญโฉนดที่ดินเอกสารอะไรที่เราคิดว่าลูกค้าไม่รู้ว่ามีอยู่เราจะต้องแจ้งว่ามันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะส่งงานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าของบางอย่างไม่มีที่ลงอก็คือมันเต็มอ่าหมดแม็กละคือเราก็จะมารวมกันเอาไว้ให้ลูกค้าแล้วก็แจ้งลูกค้าว่าลูกค้าลูกค้าจะต้องไปตะลุยเอ็กซ์เพลเลอร์กับมันอีกทีนะว่ามันจะต้องโดนจัดการเพราะว่าลูกค้าไม่พร้อมที่จะมีสถานที่หรือว่าอุปกรณ์ให้เราจัดระเบียบแล้วก็พรีเซนต์ว่าเนี่ยผลงานการเก็บขยะของหนูวันเนี้ยมีปริมาณกี่เอเคอร์แล้วก็จะแจ้งนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปเราก็จะให้ลูกค
ท่าไหร่ที่เหลือคือจะขายจะบริจาคจะทิ้งก็สุดแท้แต่ลูกค้าแต่เราก็จะแยกให้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งเดียวเสื้อผ้าเป็นสิ่งเดียวที่เราไม่สามารถหลับตาและนิมิตฝันให้ได้ว่าเราจะทิ้งได้หรือไม่ได้อ่าอย่างเดียวเลยที่เราทําไม่ได้คือเสื้อผ้าหลายท่านก็พยายามที่จะแบบว่าเอ้ยช่วยดูให้หน่อยมันยังเหมาะกับกับตัวเขาอยู่ไหมซึ่งเราไม่ได้ไจริงจริงอ่าอ่าอ่เราไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยเขาใส่หรือเปล่าว่าเอลเอลตอนนี้เท่าไหร่ขออนุญาตลูกค้าขอวัดอุ้ยแบบอืมยี่แปดแล้วเนี่ยอะไรจริงได้แล้วเราไม่รู้จริงจริงเพราะบางบางท่านแบบเสื้อขาดแล้วก็ยังเอาไว้ก็มีบางคนขี้หนาวเงี้ยเราก็มีเสื้อหนาหนาเยอะแล้วก็เชียร์เหมือนไทยร้อนเชียร์ไทยเราก็ไม่กล้าทิ้งอ่าอันนี้ลูกค้าจะต้องคัดบริจาคคัดทิ้งคัดเก็บให้เราเกาะเราถึงจะจัดการได้อืมอืมตั้งแต่ผมฟังมาเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะมีคนสงสัยว่าอ้าวแล้วอาชีพเนี้ยมันอาศัยทักษะหรือความรู้อะไรที่ต่างจากการจัดบ้านปกติบ้างอย่างแรกเลยนะคะทักษะที่เราจะมีก็คือศาสตร์ในณนะที่นี้เนี่ยถ้าเป็นแม่บ้านทั่วไปหรือคนทั่วไปเวลาบางคนเขาจัดบ้านทีนะเขาใช้เวลาเป็นเดือนบางคนคเป็นปีบางคนสามวันก็ไม่จบแต่ศาสตร์ของเราเนี่ยมีวิธีการในการทําให้มันจบภายในหนึ่งวันภายในครึ่งวันภายในสามวันด้วยสกิลที่มันใหญ่กับกําลังพลที่มีหิวแค่เนี้ยเรามีวิธีมันเลยแตกต่างก็คือเราทําด้วยศาสตร์เรามีเทคนิคทําให้มันเร็วอะ่ะเรามีเทคนิคในการที่จะขัดแยกเราเรา,เรามีเทคนิคในการที่จะรู้ว่าอะไรคือขยะหลายคนไม่รู้ว่าขยะมันเป็นยังไงอะไรมันคือขยะยี่สิบเปอร์เซ็นของทุกบ้านเลยนะจะมีขยะโดยที่ตัวเองเก็บโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยว่ามันเป็นขยะใช่เกือบยี่สิบเปอร์เซ็นขยะคืออะไรอะถ้างั้นจริงๆแล้วอายุอย่างชัดเจนก็อย่างเช่นในตู้เย็นเนี่ยครับตู้เย็นเปิดมาตู้เย็นของเต็มเลยใช่ไหมคะเหมือนพร้อมทานอพอเราได้รื้อจริงๆก็คือทุกอย่างหมดอายุหมดคือขยะทั้งหมดขยะทั้งหมดเลยใช่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราไปโกยของลูกค้าทิ้งเพื่อให้มันโล่งนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดดูทุกชิ้นว่าเบบี้ฟอร์ไปหรือยังสูตรเรื่องในตู้เย็นนะแต่แต่เข้าใจนะหมายถึงแบบผมนึกภาพคือเมื่อคืนผมเพิ่งเปิดตู้เย็นของผมแล้วผมก็คือผมอยากกินอนมเปรี้ยวซึ่งมันมันอยู่ลึกๆอ่ะแล้วกว่าจะผ่านไอ้ลึกๆไปมันผ่านของไปเยอะไงใช่แล้วก็รู้สึกว่าไอ้กาแฟเฮียเนี่ยก็อยู่มาเดือนกว่าว่ากูเห็นมานานแล้วไอ้ขวดเนี่ยซึ่งกินไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่าหนักเข้าไปอีกเสียแน่นอนเพราะว่าครั้งก่อนหน้าที่มาเปิดตู้เย็นแล้วเจอกาแฟขวดเนี่ยก็คิดแบบนี้แหละว่าอืมมันก็อยู่นานแล้วนะเอ๊ะแต่มันยังไม่หมดนี่เดี๋ยวอาจจะกินได้อะไรเงี้ยแต่พอมันยิ่งนานไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งไม่กล้ากินเนี่ยแล้วมันก็อยู่กับผมมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยนั่นแหละค่ะขยะเดียวที่เก็บโดยที่ไม่รู้ตัวอาหารพันปีของอาม่านะคะที่ทุกคนคิดว่ามันจะอยู่ยาวเหมือนพันปีแต่ว่าต่อให้คุณฟรอเซนขนาดไหนแม็กซิมัมสุดก็ไม่เกินหกเดือนเต็มที่เลยหนึ่งปีถ้าเป็นอาหารของอาม่านะคะก็จริงเช่นอาหารสดอะไรเงี้ยอาม่าทำมาให้อ่าเป็ดปักกิ่งเคสล่าสุดนี่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตบตีกับลูกค้าเรื่องบวยดองกันอยู่ทำยังไงเราจะทิ้งลูกค้าไม่ยอมสุดท้ายก็ต้องเก็บไว้ให้เขาเขาบอกว่าเขาดองอยู่เขาดองอยู่แล้วก็ยิ่งดองยิ่งอร่อยยิ่งดองยิ่งแบบล้ำลึกอ่าโหลแค่เนี้ยย้ายกันไปย้ายกันมาเป็นสิบโหลเลยค่ะเอาสุดเอาเก็บไปเอาเคค่ะเก็บโทษโทษโอเคโอเคและอีกอย่างหนึ่งที่จะเจอขยะที่แบบไม่คิดว่าจะเป็นขยะแน่ๆก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางหมดอายุอ่าหลายคนมองข้ามหมดอายุไม่ใช่หมดอายุเมื่อวานหมดอายุเมื่อสามปีที่แล้วอ่าอ่านึกออกเพราะอันนี้อันนี้ผมก็เถียงกับแม่บ่อยหมายถึงคือผมอ่ะซื้อแบบสมมุติสกินแคร์เงี้ยครีมกันแดดเสร็จแล้วใช้ไม่หมดแหละก็คือคนขี้เกียจลืมใช้มั่งอะไรมั่งจนมันหมดอายุละก็รู้ตัวละว่าจะทิ้งแต่พอจะทิ้งอ่ะแม่ไปเถียงกับแม่แม่บอกยังไม่หมดเลยลูกอ๋อมันคืออาการประมาณเนี้ยคือขยะใช่ใช่
ดื่มไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะครับคืออะไรที่เปิดแล้วนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยค่ะมันควรจะอยู่เต็มที่ก็อ่ะสามวันอ่าแล้วก็ที่เห็นที่บ้านทุกบ้านต้องมีก็คือกล่องอาหารที่มากับเดลิเวอรี่ใช่แก้วอเมซอนแก้วเซเว่นแก้วกาแฟที่มันแข็งหน้าที่มันแข็งแข็งเนี่ยอย่างนี้ก็เก็บไม่แข็งก็เก็บอ่ะเยอะมากเลยจ้าพระเจ้าเนี่ยอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็เครื่องปรุงอืมมีช้อนพลาสติกอ่าพลาสติกอ๋อค่ะอ่าทั้งหมดที่พูดมาก็คือใครแม่ผมเองแม่ผมเก็บหมดเลยคือจะมันเปลืองพื้นที่มากใช่อ่าแล้วก็จะบอกว่าลูกค้าค่ะไอ้พวกเนี้ยนะมันจะมันไม่สามารถรียูสได้เกินสองครั้งนะเอาจริงๆแล้วใจยิ่งอย่างเป็นอาแก้วพลาสติกอ่อนๆได้แค่ครั้งเดียวนะอแต่ก็ล้างกันไปวันวันก็ใช้กันไปเคยเก็บเยอะนะคอนโดนะไม่ใช่บ้านคนนะคะสองถุงขยะแล้วถุงใหญ่นะสี่สามสิบหกคูณสี่สิบแล้วไม่ใช่คอนโดร้อยตารางเมตรนะคะคอนโดยี่สิบตารางโอ้จานค่ะจานเอาที่วางเตียงดีกว่าใช่อันนี้ก็คือเราไม่รู้ตัวเลยอีกอย่างก็คือเยอะนะอย่างเช่นกล่องกล่องที่มันมากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเออกล่องอะไรนะไมโครเวฟกล่องที่มากับไมโครเวฟเครื่องดูดฝุ่นอ่าถ้าเกิดว่ามันถ้ามันหมดประกันแล้วอะหรือว่าไม่ได้คิดว่าจะขายต่อหรือมันพังแล้วอะอโถก็ยังเก็บไว้นู่น่ารักมากเลยอะคือคือเราเข้าใจในในในมุมลูกค้าแหละเผื่อบางทีเผื่อขายหรือว่าเอาให้คนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือสุดท้ายแล้วอะมันอาจจะถูกวางมาสามปีแล้วก็ได้ใช่ไหมแล้วฝุ่นเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ากล่องเตาสุกี้อ่าเนี่ยเนี่ยเยอะมากเลยครับกล่องที่ที่ไว้อย่างอื่นดีกว่ากล่องที่มันมากับนาฬิกาเอ้ยกระเป๋าเงินเอ้ยแก้วเย็นติเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ทุกคนไม่รู้ว่ามันคือขยะเคลียร์ตรงนี้ไปได้มันก็ลงลงถุงอีกอย่างหนึ่งถุงถุงพลาสติกรักโลกรักกันจนแบบคือถุงพลาสติกไอตัวถุงอะรักโลกแล้วนะแต่มีประมาณพันถุงใช่แล้วก็เอ่อถุงกระดาษสวยๆอ่ะที่ที่มันดูสวยหน่อยแข็งแข็งหน่อยอะไรต่างๆแต่คือแบรนด์เนมมาพวกกลุยวิกตองกุชชี่ชาแนลนี้เราเข้าใจได้ส่วนตัวเขาเก็บมันสวยดีมันแข็งแรงดีนะมันเก็บใช้ได้หลายรอบแต่ว่าไอ้ถุงที่มันมากับสัมเพ็งกับอะไรถุงก็เมซอนอย่างนี้ถุงสตาร์บัคเราจะเจอบ่อยเราจะเจอบ่อยค่ะเนี่ยต้องเยอะเยอะเนี่ยเอาไปแปลเงินไปขายได้รวยนะใบละหลายบาทใบละหลายบาทอยู่นะกระดาษนะหนักด้วยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างตรงเนี้ยพอเคลียร์ให้แต่ละบ้านแต่ละเจ้าของบ้านมันก็อ,อ่อ,อย่างที่คุยกันตอนต้นแหละใช่ไหมว่าประโยชน์ในการที่จะได้อมันก็คือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นโล่งขึ้นสะดวกขึ้นอะไรประมาณนั้นไหมมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นอีกอย่างเลยนะคะหนูจะบอกว่าหลังจากที่คุณจัดระเบียบบ้านแล้วว่าชีวิตคุณมันจะเบาขึ้นเลยอะติดปีกเลยมีความสุขขึ้นทันทีปิ้งเออเแล้วมันจะรู้สึกว่าว้าวอเมซิ่งอะมหัศจรรย์คือบ้านมันโล่งมันเรียบมันสบายตาแล้วก็รู้สึกจิตใจเบาบางแล้วรู้สึกว่าเราอะมีอยากวางแผนอยากทําอะไรในอนาคตอยากเชิญเพื่อนมาเที่ยวอยากมีชีวิตใหม่ๆอะมันจะระบบความคิดมันจะค่อยๆเรียบเรียงไอการที่เรารีเซ็ตจัดบ้านทิ้งขยะบ่อยๆเนี่ยนะคะมันก้าวไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะมันส่งไปแบบนั้นได้เลยจริงพลังงานบวกถูกต้องค่ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเลยมันต่างกับคนที่บ้านในลกตลอดเวลาอืพอบ้านลกแล้วเนี่ยจิตใจมันจะคุณมัวมันจะรู้สึกยุ่งเหยิงลําดับความสําคัญกับชีวิตไม่ถูกต้องอนะมันหาอะไรไม่เจอเสียเวลากับการหาของหงุดหงิดนี่คืออีโมชั่นอีโมชั่นที่มันจะส่งออกมาเลยการทะเลาะก,กับแฟนการทะเลาะก,กับแม่การมีปากเสียงเรื่องข้าวของทําไมคุณเก็บไม่ได้ทําไมคุณซื้อเยอะอันนี้เรื่องเนี้ยสำคัญกับชีวิตนะคะมันไม่ใช่แค่ให้บ้านสวยหรือเพื่อรับแขกนะคะแต่มันคอนเซิร์นไปถึงสภาพจิตใจกายภาพอีโมชั่นอีโมชั่นท็อกซิกถ้าบ้านคุณลกนะคุณจะมีอีโมชั่นท็อกซิกค่ะอย่างถ้าคุณมีลูกเนี่ยบ้านลกเนี่ยมันก็จะส่งผลการรับรู้ของเด็กต่อเด็กต่อเด็กการกระทําของแม่มันก็จะเรียนเรียนรู้พ่อคุ
มันได้ค่ะมันได้แน่นอนเราสนับสนุนให้ให้ให้คุณทำนะอืมแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาฉันอยากจะเป็นมาริเอะคอนโดหรือว่าฉันอยากจะมาเป็นแมวบินหรือฉันอยากจะมาเป็นนักจัดระเบียบบ้านอไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะลุกขึ้นมาทําได้คือทุกวันนี้เราก็ยังท้อแท้กับบ้านทุกหลังคอนโดกับห้องจริงๆคือเราจะมีความแบบโอ้ยทุกครั้งต่อให้คุณจะเอาเงินเท่าไหร่มาโยนให้เราเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้แบบเออเราก็แบบเพราะว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากจริงๆคืองานอ่ะเราต้องมีทักษะในการทํางานที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นระบบความคิดการจัดเรียงลําดับในการขั้นตอนการทํางานสองกายภาพร่างกายเราจะต้องแข็งแรงมากๆเราใช้ออกซิเจนอ่ะสูงมากเราต้องการเราต้องการแสงมากๆอย่างเข้าไปในห้องเนี่ยเราต้องเปิดหน้าต่างก่อนเลยนะเพราะไม่งั้นเรามึนหัวอ่ามันทึบๆใช่ถ้าสถานที่ไม่เอื้อมหน่วยเช่นห้องใต้ดินเราต้องกุ้มก้มหลังเนี่ยคือเราปฏิเสธเพราะว่ามันอันตรายถึงชีวิตเหมือนกันคือคุณอาจจะวูบไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเป็นนักจัดระเบียบบ้านได้เนี่ยคุณต้องแข็งแรงสองคุณต้องมีใจรักด้วยนะคุณต้องเป็นคนที่รักในการจัดบ้านอ่ะชอบทํางานบ้านก่อนอ่ะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณจะลุกไปเป็นอ่ะตายบอกเลยต้องอดทนสูงคือคือบางคนโอเคอาจจะแบบแฮปปี้จัดหลังสองหลังนึกออกไหมคะแต่พอมันจะต้องทําทุกๆวันอ่ะมันก็จะมีความแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าคุณเจอของแล้วคุณจะต้องรู้สึกว่าดึงอ่ะต้องดึงสติแล้วก็ต้องต้องฮึดกับมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเลยแหละอืมคือแต่ละหลังคือเวลาเราทําอะค่ะเราจะแสบจมูกตลอดเราจะแสบตาแสบจมูกเพราะฝุ่นมันจะเยอะเราจะเวียนหัวตลอดน้ําตาลจะมืดเวียนหัวตลอดทุกเคสใช่เราจะน้ําตาลจะตกขอแบบซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยขอช็อกโกแลตหน่อยเราก็ต้องเบรกการจังหวะการหายใจเป็นสิ่งสําคัญบางครั้งเรากําลังทําด้วยความฟุดฟุดฟุดเนี่ยเราต้องต้องเตือนกันเลยเหมือนอย่ารีบนะอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นแป๊บนึงเขาบอกทีมงานบอกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะพอเขาอ๋อโอเคโอเคพอเมื่อไหร่ที่เราฟุดฟุดแบบโกโกโกโกอ่ะไม่ถึงสิบนาทีหรอกค่ะหมดอพลังงานหมดก่อนเราจะต้องค่อยๆใจเย็นเย็นมีสติพูดว่าถึงว่าการเป็นนักจัดระเบียบบ้านเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเมื่อกี้จริงๆกำลังจะถามเลยว่ามันมีสกิลหรือแบบอะไรที่มันนีดอะสำหรับการที่ถ้าสมมุติวันเนี้ยผมอยากจะเริ่มเป็นนักจัดระเบียบบ้านคือหลายคนฟังเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยอยากเป็นสนใจละแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงความอยากล้วนๆมันต้องต้องร้อนเงินก่อนนะคะใช่ต้องร้อนเงินก่อนใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่ร้อนเงินอ่ะคุณเป็นลูกเศรษฐีแล้วคุณจะมาเจออย่างเงี้ยคุณท้อบอกเลยคุณอาจจะต้องมีนี่มาสิบล้านอ่าแล้วคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรวยเว้ยสู้เฮ้ยไม่ได้แล้วจะก็ยังไงกูต้องถามว่ะต้องถามอ่ะอ่าฮึดตลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณน่ะจะไปได้ไกลแล้วก็ไปได้นานแต่ถ้าคุณแบบไม่เคยอยู่ในสายงานนี้มาก่อนเป็นทนายความเป็นอะไรเงี้ยมาก่อนแล้วอยู่ดีๆอยากเปลี่ยนเนี่ยเด็ดสุขิดคือคืออย่างสมมติว่าอย่างคุณมาริเอะที่เราเห็นในสื่ออะค่ะเขาจะเดินเข้าไปสวยๆนึกออกไหมคะเขาจะไปชี้ให้ลูกค้าแบบนั้นแบบนี้นะซึ่งของเราเนี่ยไม่ใช่ใชคือเราจะลงไปทําด้วยตัวเองทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นโดยลูกค้าเนี่ยเป็นคนบอกเราว่าเอ้ยโอเคเอาไม่เอาใช่เพราะฉะนั้นมันจะเหนื่อยมากจริงๆถ้าคุณไปเจอมาริเอะแล้วคุณอยากเป็นมาริเอะคิดผิดเขาเนี่ยเป็นโค้ชเป็นผู้เป็นโค้ชเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจเป็นผู้ที่สืบทอดทักษะสอนเทคนิคต่างๆเพื่อให้มันบรรลุผลแต่เราเนี่ยไม่ใช่เราจะเป็นแนวบูค่ะอถ้าผมเทียบงี้ได้ไหมหมายถึงอีกฝั่งจะดูมีความหมายอย่างมาริเอะจะมีความแบบฟิโลโซฟีอะไรบางอย่างสวยงามแต่อย่างของอย่างของที่พี่พี่วาทำอ่ะมันดูฟังก์ชันเลยหมายถึงแบบจะลงไปหยิบจับจัดเองจริงๆนี่เอาตรงนี้วางตรงนี้อะไรอย่างนั้นใช่แล้วแล้วความต่างของเราก็คือว่าเราไม่ได้แค่จัดแล้วจบเราก็คือดูศิลป์พูดถึงเรื่องศิลป์ต่ออีกก็คือการปรับมุมห้องให้ด้วยคือ oh. แมวบินนะ่ะมีความแตกต่างกับเจ้าอื่น uh-huh. ถ้า
ของผู้อยู่อาศัยและบ้านทุกบ้านที่อยู่อาศัยมันควรที่จะต้องเสริมศิลปะไปเยอะๆเมืองไทยเนี่ยมันจะต้องมีศิลปะเข้ามาส่งเสริมบรรยากาศบ้านให้มันเป็นโฮมมี่อ่ะให้มันรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนเนี่ยชอบศิลปะกันมาตั้งแต่เด็กครับพี่ชายเขาก็เป็นอาจารย์ศิลปกรค่ะส่วนอิมก็อยู่ในวงการลุงแรมจัดบ้านอะไรเงี้ยก็อยู่ในในสายงานศิลปะมาเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ความเป็นศิลปะให้กับลูกค้าอย่างเช่นเวลาเราไปคุยไปเจออะไรมาเราเจองานศิลปะงานภาพเขียนของอาจารย์นู้นอาจารย์นี้หรือว่าใจการดอกไม้ที่มันเก่าแล้วเราก็เอามาแมทชิ่งเอามาตั้งเอามาจัดเรียงให้มันรู้สึกว่าได้บรรยากาศอ่าเราไม่แค่จัดให้มันจบจบแต่เราจะใส่ศิลปะให้ไปเสมอนี่คือจัดบ้านด้วยสารสินของแมวบินอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องมีเนาะอ่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมถามว่าอยากเริ่มแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงแปลว่าเหมือนเราก็ต้องมีพอร์ตในการจัดบ้านก่อนเปล่าวะหมายถึงเป็นตัวอย่างให้ให้ลูกค้าได้เห็นถ้าสมมุติผมจะเริ่มเป็นนักจัดระเบียบบ้านเพราะว่าคืออันนี้ผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกเปล่าวะมันไม่ได้มีสถานที่ให้ผมเดินไปสมัครว่าเอ้ยกูอยากเป็นนักจัดระเบียบบ้านขอยื่นใบสมัครครับอะไรเงี้ยค่ะเอออย่างอย่างปกติอะคะ่ะเราจะทําเป็นเหมือนออฟไลน์เนาะ,ะเพราะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญโซเชียลอะไรหรอกครับจนเคสที่ที่เราคิดว่าจะเอามาออกออกแบบหน้าสื่อเนาะ uh-huh. อิมเขาไปหาลูกค้าไปจัดระเบียบบ้านลูกค้านี่แหละครับตอนไปก็สภาพอย่างเงี้ยค่ะอ่า uh-huh. ตอนกลับคือออกซิเจนมาเลย uh-huh. ลูกค้า uh-huh. ต้องพาเขาไปส่งโรงพยาบาลเพราะว่า uh-huh. มันมันหนักมาก,มกแล้วก็แบบออกซิเจนมาเลยจะบอกว่าถ้าคุณอยากไปเป็นนักจัดระเบียบบ้านนะหนึ่งนะถ้าคุณอยากทําอาชีพนี้นะอ่าฮะหนึ่งคุณร่างกายคุณจะต้องแข็งแรงก่อนนะอแข็งแรงคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้ระบบกายภาพนิดนึงออกกําลังกายเป็นเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็สองมันก็ต้องรู้หลักวิธีการนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆคุณจะไปจัดเลยไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันจะจบไม่สวยอย่างเคสอิมเนี่ยเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลมาแล้วออกซิเจนเนี่ยมันเข้าออกเนี่ยไม่สม่ำเสมอเลยอซึ่งพอเคสนั้นน่ะก็เลยแบบเฮ้ยอิมก็คิดว่าเราควรจะแบบออกสู่โลกโลกออนไลน์เนาะวักอิมก็เลยเอาไปโพสต์ในกลุ่มในในโซเชียลที่เราแบบเห็นเห็นกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ในกลุ่มนะไม่ได้บอกเขาหรอกว่ากลับมาด้วยออกซิเจนอ่าซึ่งนั่นแหละกลุ่มนั้นก็เลยแบบให้คนเห็นทีนี้คนมันเห็นด้วยด้วยพอร์ฟอร์แมนซ์กลุ่มเขาดีอ่าแล้วคนก็เลยเห็นเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งภาพเบื้องหน้ามันก็เหมือนง่ายนะอุ้ยบีฟอร์เตอร์แบบหายวับแต่เบื้องแต่เบื้องหลังมันมันยากค่ะก็ถ้าจะเป็นนักจัดเรียนแบบบ้านหนึ่งก็ร่างร่างกายต้องแข็งแรงนะคะสองก็ต้องเรียนรู้เทคนิควิธีการเอาตัวรอดในระหว่างที่คุณยืนนั่งก้มเงยอ่ะสิบชั่วโมงแปดชั่วโมงอะทำยังไงให้คุณยืนระยะได้อะมันไม่เหมือนกันคุณนั่งที่หน้าคอมแล้วคุณก็อย่างนี้นะคนละเรื่องนะแต่เดี๋ยวคุณเดินตลอดเวลาคุณก้มตลอดเวลานะคุณเงยคุณยกคุณแบกตลอดเวลาสามคุณก็จะต้องไปเรียนรู้วิธีอ่ะแต่ละประเภทอ่ะจัดยังไงเรียนรู้วิธีพับผ้าอ่าเรียนรู้ว่าอะไรมันคือขยะก่อนต้องแยกให้เป็นนะนี้สําคัญมากเลยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่คอนเซิร์นกับอายุช่วงวัยด้วยไม่ใช่ว่าคุณประมาณห้าสิบหกสิบแล้วคุณจะไปเป็นอาชีพเนี่ยไม่ได้นะคือด้วยวัยด้วยกายภาพเนี่ยมันไม่เอื้ออย่างเราไว้เหมือนก็ยังก็มีมีกําลังกันอยู่อ่ะสาวๆก็อยู่อ่ะเราก็ทําได้นะคะต่อมาคุณก็จะต้องเรียนรู้ศิลปะถ้าจะเอาแนวของแมวบินเลยนะอืคุณก็ต้องมีศิลปะในใจด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณอยากไปทําให้มันโล่งเพราะตอนจบอ่ะความแฮปปี้ของลูกค้านะ่ะเราเห็นเลยนะว่ามันจบมายังไงเพราะฉะนั้นการเป็นนักจัดระเบียบบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็มีองค์กรสถาบันที่เขาสอนนะมีหนังสือมีเพจนะคะมีครูจิตวิทยาในการเนี้ยสอนค่ะมีการมีสอนคุณอาจจะลองไปเรียนกับเขาลงคอร์สกับเขาก่อนอพอคุณได้ศาสตร์ตรงนี้มาแล้วคุณก็ลองมาฝึกที่บ้านคุณก่อนว่าคุณแฮปปี้ไหมกับกับสิ่งที่คุณทําจบแล้วคุณแฮปปี้ไหมถ้าคุณไม่แฮปปี้คุณก็ออกงานไม่ได้อ่าถ้าเริ่มแฮปปี้ลองดูค่ะลองเลยแล้วอาจจะเริ
คอสจัดบ้านคอสจัดระเบียบบ้านจิตวิทยาหรือว่าพิมพ์ว่าคอนโดมาลีก็ได้เดี๋ยวมันก็ขึ้นเลยมีทั้งมีหลายๆภาษาค่ะโอเคอ่าถ้างั้นผมถามสุดท้ายละความสุขกว่าความสนุกของอาชีพเนี้ยสำหรับพี่อิมพี่วาเนี่ยคืออะไรทำไมถึงยังทำอยู่นอกจากตังค์ตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คาดหวังกับกับอะไรที่มันจะแบบโหเหมือนข้ามคืนแบบอยู่ดีๆทุกคนก็รู้จักเราเงี้ยค่ะเราไม่ได้คาดหวังอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้คาดหวังเราก็อาจจะไม่ได้พอมีคนรู้จักเรามากขึ้นก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆเนาะแล้วก็เริ่มมีคนมาพูดว่าแบบเราอ่ะทำทั้งจัดระเบียบแล้วแล้วเราก็ได้บุญด้วยได้ช่วยคนด้วยได้ช่วยชีวิตคนด้วยไม่รู้สึกว่าเขาอยู่อย่างนั้นมาไม่รู้กี่ปีแล้วอะอ่าเราก็มันก็รู้สึกเออเราอะแฮปปี้ไว้ได้ช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะมันมีคุณค่าใช่ใช่มันมีคุณค่าเหมือนเราได้ช่วยชีวิตคนด้วยอะแล้วเราก็ได้เงินด้วยอ่าเราก็เลยยืนระยะได้เนาะใช่ประกอบกับร้อนเงินยังจะทําสิ่งนี้ไปอีกนานไหมก็อย่างน้อยก็ต้องถึงปีหน้าพอรับรางรับมาทำไปแล้วเออรับคิวไปแล้วแอบถามแอบถามหน่อยได้ไหมรายได้โอเคไหมหมายถึงมันเท่าไหร่มันบอกได้ไหมอันนี้ของเมาส์เลยอตอนแรกคุยกับอิมว่าเฮ้ยเราว่ามันแพงไปนิดนึงอแต่ทุกวันเนี้ยคือวานเนี่ยตีราคาแพงกว่ามันแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วพอเราลงหน้างานจริงๆปุ๊บอะเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเงินที่เขาจ่ายมามันไม่ได้เยอะเลยนะเพราะเราแบบเหนื่อยมากๆคือแล้วเราไม่ได้ว่าเอาคนขนเข้าไปเอาแค่เบิ้งลงจากกระบะไปห้าคนสิบคนไม่ใช่คอมาขุดทิ้งเสยไปไม่ใช่คือเราเต็มที่ก็ประมาณสี่คนในเคสที่มันใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นลูกค้าคงไม่แฮปปี้เนาะถ้าเราขนคนใครก็ไม่รู้อ่ะเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้คนในจํานวนน้อยสีมือล้วนๆคือลูกค้าจะไว้ใจเรามากจนเราก็งงว่าไม่ไม่กลัวเราเอาอะไรไปเลยเหรอเพราะล่าสุดก็เจอทองสองสามเส้นเงินกระเป๋านี่สามสี่พันทุกใบเลยเป็นหมื่นบางทีเจอเป็นแสนและลูกค้าก็คืองงว่าเอ้ามีด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยถามว่ารายได้น่ะดีไหมมันดีแต่มันเหนื่อยนะคะเราอยู่ได้สองอย่างเนี้ยพอเราได้เงินเราก็เนี่ยนะถามว่าอคุ้มค่าไหมกับลูกค้าหนูพูดได้เลยว่าราคาไม่แพงเลยกับการที่ชีวิตคุณเปลี่ยนอะชีวิตคุณเปลี่ยนภายในหนึ่งวันอะหลังที่คุณอยู่มาเป็นสิบปีสามสิบปีคุณซึมคุณดิ่งคุณจมแล้วชีวิตคุณขุนมัวแล้วมาเจอเราเปลี่ยนชีวิตภายในหนึ่งวันอะเงินหลักพันหลักหมื่นอะบอกว่าถูกมากและคุ้มมากแต่แต่เราก็จะเขาเรียกแหละดีด้ากับการที่จะไปออกเคสทุกทุกทุกรอบแต่เราก็จะเราก็จะเซ็งตอนที่แบบเวลาเราเปิดประตูเข้าไปแล้วมันแบบมันบางทีมันส่วนส่วนใหญ่คือจะบวกแน่นอนหมายถึงว่าบวกคือของที่เขาถ่ายรูปมาประเมินอ่ะมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าที่เราเห็นใช่ซึ่งอย่างที่บอกว่าคอนโดยี่สิบตารางสมมติยี่สิบตารางเมตรเนี่ยครับมันเล็กมากนะมันมันก็ไม่ได้ใหญ่อแต่ใช้เวลาสามวันไม่จบสักทีอย่างเงี้ยคือของมันของมันประมาณห้าร้อยตารางเมตรอ่ะคือของมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบเหมือนเหมือนลูกค้าบางคนก็แบบยกมือไหว้เราเนาะว่าแบบพี่ช่วยหนูหน่อยนะอะไรเงี้ยหนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ที่จะไปหาใครแล้วเขาก็รู้ว่าแม่บ้านก็ปฏิเสธเขาเหมือนกันบริษัทแม่บ้านรับทำความสะอาดเพราะเขาคนละสายงานกันเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงมันมันจะดูดฝุ่นยังไงอะคะจะถูกไหมมีเคสสนุกเยอะทําให้เรายืนระยะเนาะเพราะว่ามันมีความสนุกคือเราอะด้วยคาแรคเตอร์เราอะเราเป็นคนที่สนุกและคนที่จอยกับงานนี่กับใจเป็นคนบ้าบ้าบอนิดนึงคุณวาก็จะเป็นคนอีกคาแรคเตอร์หนึ่งพอเรามาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็สนุกเราจะตื่นเต้นกับเคสของเราเสมอมีเคสแปลกๆมีแบบทิ้งกุญแจให้เลยเจอกันสามนาทีแล้วก็หายไปเลยเขาบอกว่าโทษนะครับคืออะไรที่มันสําคัญกับชีวิตผมเก็บให้หน่อยแต่อะไรที่ผมคิดว่ามันไม่สําคัญกับชีวิตผมก็จัดการได้เลยอันนี้ก็คิดแปลกก็เจอเรียกว่าเจอน่าจะครบทุกทุกรูปแบบแต่แต่เรายังเจอลูกค้าน่ารักนะยังไม่ไม่ค่อยเจอลูกค้าแบบเฮ้ยของฉันหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยเจอมีสนุกสนุกแปลกๆอยากแชร์สักเคสสองเคสไหมมันมันจะเกิดขึ้นอาทิตย์หน้าเคสที่สาหัสคิดว่าน่าจะส
แม่เขาน่าจะป่วยเป็นโรคสะสมคลองอะไรเงี้ยค่ะพอดีเราก็ไปออกเคสแถวนั้นเนาะก็เลยแวะไปครับเสียหรออ่าพอเปิดประตูเข้าไปก็ก็เป็นอาคารพาณิชย์ห้าชั้นสมัยก่อนเนาะที่มันจะสูงสูงใหญ่ๆเลยทุกชั้นทุกห้องก็คือท่วมหัวโอเคห้าชั้นท่วมหัวของท่วมหัวจริงๆนะท่วมหัวคือตกใจอ่ะท่วมหัวแบบท่วมจริงๆคือเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเราไม่คิดว่าเราทํามายืนอะไรตรงนี้วะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเฮ้ยตายละเสียงพี่ก็กูพอไหมวะนะไม่พอนะแกคือเราต้องคิดเลยว่าวันนั้นที่เราจะเข้าอ่ะเราจะจะเอาคนกี่คนดีเราจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเพราะเราก็กลัวว่าเราจะวูบหน้างานเพราะมันเพราะมันไม่มีออกซิเจนเราต้องพูดอย่างนี้มันไม่มีเอ่อหน้าต่างหน้าต่างแล้วมันก็มืดมืดเพราะว่าวัตถุอ่ะมันเต็มบังไปหมดเลยบังหมดเลยบังแสงบังลมเขาต้องเปิดไฟตลอดเวลาแล้วสิ่งที่เราจะต้องวางแผนเคสเนี้ยเราจะต้องวางแผนนานเราวางแผนเป็นเดือนน่ะว่ากําลังพลไหนกี่คนเคสเนี้ยมันมีความความที่สามารถยุติการทันได้ก็คือว่าเมื่ออาการวิตกกังวลเขาเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันหายไปอะมีโอกาสที่จะยุติการคันสูงแล้วเคสแบบนี้มันจะน่ากลัวอยู่ที่ว่ามันจะมีสารเคมีที่เก็บไว้ในปริมาณที่อันตรายโดยที่ไม่รู้ตัวก๊าซบรรจุในกระป๋องต่างๆถูกต้องไหมคะคือแบบนี้พอมันหมุกมาเราไม่รู้ว่าเขาอยู่อย่างนั้นมากี่ปีแล้วต่ำๆไม่เกินยี่สิบปีอาคารพาณิชย์แบบนี้นะคะเราทีมงานทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะในการลื้อด้วยนะคะในการล่าสุดเราก็ไปเจอกับดักหนูของเขาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาวางตรงไหนบ้างแล้วความที่มันมืดแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมีความเรื่องเสียงอันตรายนะคะแล้วก็เอ่อพวกเราก็เป็นสาวสวยซะด้วยนะเออเราก็ต้องขากลับมาสภาพจะเป็นยังไงก็ยังไม่แน่ใจอะไรจะร่วงใส่หัวหรือเปล่าอืคือเราไม่รู้เลยว่าข้างล่างอ่ะมันมีอะไรอยู่บ้างมันเจออะไรบ้างมันจะเจออะไรบ้างเนี่ยอะไรคือเป็นเคียร์ที่ตื่นเต้นแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนคือลูกค้าแบบเออรับรับเคสดูนะแล้วพอลูกค้าตกลงจองคิวปุ๊บเนี่ยเหมือนลูกค้ายนความกังวลทุกอย่างมาไว้ที่เราหมดแล้วใช่เราแบบกลายเป็นว่าเราเคียร์แทนเขาว่าแบบจะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคสเนี้ยเขาร้องขอชีวิตเลยล่ะยกมือไหวแล้วยกมือไหวอีกกว่าพี่อย่าทิ้งหนูนะวันที่ไปรับเคสอะไอ้วันที่ไปประเมินอะคือว่าจะร้องไห้ตามเขาเลยนะเพราะเขาแบบคือเหมือนเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันแย่ขนาดไหนอะไรเงี้ยเขาทําเขาอยู่บ้านไม่ได้ค่ะออกซิเจนต่ําตลอดเวลาคือตัวเขาก็ตัวเขาก็จะแบบเหมือนเออเหมือนจะแย่เขาก็แย่เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมานานนี่แหละที่ที่ที่ในขนาดผมยังไม่เห็นภาพพี่พูดซะผมเห็นภาพเลยหมายถึงไอ้ความของเยอะอันเนี้ยใช่ใช่โรคสะสมคลองเยอะไอ้ไอ้ที่เราเห็นในข่าวมันไม่ใช่เรื่องเกินจริงอะค่ะที่บอกว่ามีผู้เช่าออกแล้วทิ้งขยะไว้มันเป็นอย่างนั้นละครมันไม่ได้เวอร์ใช่ใช่ของจริงหนักกว่านั้นเยอะอันนั้นอะระดับอนุบาลค่ะที่แมวบินเจอระดับร้องขอชีวิตอ่ะโอเคถ้างั้นวันนี้เห็นภาพประมาณหนึ่งนะเห็นภาพประมาณหนึ่งกับอาชีพนักจัดระเบียบบ้านค่ะผมก็จะไม่รบกวนเวลาละให้ไปพักดีกว่าเตรียมที่จะไปเจอไปเจอไปเจอกับเคสประสบการณ์ล้ําลึกนะค่ะอ่าโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณพี่อิมกับพี่วามากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากเลยถ้าจะติดตามพี่อิมพี่วาหรืออยากไปจองคิวสิงหาปีหน้าผมต้องตามไปที่ไหนเข้าไปที่ Facebook นะคะพิมพ์ว่าแมวบินนักจัดระเบียบบ้านนะคะเดี๋ยวขึ้นมาเลยมีเพจเดียวนะคะก็จะเจอสาวสวยทั้งสองคนนะคะอยู่ในเพจแล้วอีกช่างทางทางหนึ่งนะคะถ้าเอาห้านะคะไม่เอาสาระนะเอาห้าติดตามความห้าของแมวบินการจัดบ้านวิธีการทิ้งของแบบห้าห้ายังไงก็เจอกันที่ติ๊กต็อกนะคะพิมพ์ว่าแอดแมวบินโฮมนะคะเร็วๆนี้เราก็จะมีช่อง YouTube เป็นของเราแล้วค่ะก็จะมีสาระปนหานะคะเราก็อย่าลืมติดตามเราหลักๆเลย Facebook หรือนะคะใครที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะได้เบอร์โทรนะคะโทรที่0808108010ค่ะเดี๋ยวเจออิมเลยค่ะโอเคอ่ะติดตามติดต่อกันไปได้นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่วายอีกหนึ่งครั้งขอบคุณมากม
ที่ฟังอยู่ขอให้กลับไปจัดของที่บ้านเอาลองจัดเองดูก่อนก็ได้นะเผื่อชีวิตจะดีขึ้นบ้างนะครับผมก็ว่าจะกลับไปจัดแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนส่วนอาทิตย์หน้าจะเป็นอาชีพอะไรก็ติดตามกันเช่นเคยครับกับโบจ็อบวันวันทำอะไรบ้างวันนี้ผมพี่อิมพี่วาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ